Sound Level 1. Es ist klirrend kalt. Man hört so das Eis knistern und eilige Schritte sind zu hören. Und plötzlich sieht man so eine kleine Figur blitzschnell durch den eisigen Wand bald laufen. Schaut sich hastig um. Wurde sie entdeckt? Sieht nichts. Sie läuft schneller und stolpert. Plötzlich ist ein Schatten, ein großer Schatten, der sich grollend auf sie wirft. Dann sieht man nur noch Schneegestöber. Eine Pfote hier, eine kleine Hand da. Hier sieht man Ohren, viel Fell. Und dann rollen sie durch den Schnee. Plötzlich schreit eine kleine Stimme. Autsch, nicht so wild, Mara, mein Ohr. Dann sieht man den Lux, wie er sich ganz entschuldigend an sie schmiegt und ihr das Gesicht ableckt mit der rauen Zunge. Die Bix setzt sich auf, hält sich das Ohr. Man sieht so warmes Blut durch die Fingerinnen. Sie fühlt auch einen kleinen Riss und fragt sich, ob das wieder heilt. Und denkt sich, hm, die Großmutter, die wird nicht sehr erfreut sein, aber macht nichts, ist schon gut zu und dann kreuzt es so dem Lux. Das Kind. Und das war's. <lacht> Teil der Gefährten beherrschte die Gepflogenheiten der Etikette mit Konversation und Tanz und brachte ein wenig mehr über die anwesenden hohen Damen und Herren in Erfahrung. Andere wiederum verzweifelten an genau jenen Herausforderungen und suchten abseits des höfischen Gehabes nach Gesellschaft. Doch eine Frage störte am Ende des Tages die wohlverdiente Ruhe aller Heldinnen und Helden. Was ging da bloß auf Schloss Tannenwacht vor? Also, wenn ich so Feuer mache, so, du, du hast etwas gesagt von Heilung, was, heißt, was hast du denn gemeint? Was immer mit dem Jungen los ist, wird sich nicht durch Schlaftrunke besiegen lassen. Das ist mir klar. Und ähm, Da ist was Ärgeres im Gange. Viele reagieren auf mich ähnlich wie der junge Samu, aber eher wegen meinem Äußeren und nicht wegen dem, was ich verkörpere. Beim jungen Samu glaube ich eher, dass er auf die Aura in mir und auf die heiligen Symbole, die ich trage, reagiert hat. Oh. Ich glaube, wir haben es hier mit etwas... Es haben schon andere versucht, dich zu essen? ...kanalen zu tun. Ja, ich glaube, jetzt kommt Farol auch zur Tür herein. Genau, so genau, genau in dem Moment. Platz. Haben die schon alle, haben wir ordentlich schon öfters Leute versucht zu essen? Das ist ja mal spannend. Ich bin neugierig. Was ist spannend? Also, was mit diesem Samu los ist? Hm. Ah. Wolltest du nicht weg von diesen ganzen Sachen und jetzt bist du mittendrin? Ja, es ist mir auch nicht ganz angenehm, aber andererseits, die Sache mit dem Samu ist schon sehr interessant. Na, ich weiß. Also, hm, hm, hm. Kion, was meinst du denn? Ist das was Besessenes? Oder spielt er? Da ist schon was er, 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 Besessenes, oder? Er hat sich oder? den Kiefer an meiner Rüstung ausgebissen. Also da wäre, glaube ich, bei einem Zehnjährigen das Schauspiel zu Ende. Mhm. Ja, da ist etwas in ihm. Das oder, etwas, Soul. oder etwas um ihm. Genau, etwas nicht Soulgefälliges. Etwas, das, mhm. das auf Soul ziemlich allergisch reagiert. Ich das das beruht dann auf Gegenseitigkeit. Äh, aber sollten wir nicht Ephraim dazu holen? Ja, äh, Ephraim ist bei den Wachen. Was auch immer er dort ähm, treibt. Ich nehme an, er wird sich betrinken, was ich an seiner Stelle auch täte. Naja, bist du ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also um mich zu betrinken. 
Nein, um diesen... Er tut mir auch irgendwie leid, dieser kleine Mann. Ich bin der Meinung, nein, ich bin davon überzeugt, dass er für seine Handlungen nicht verantwortlich ist. Aber hoffen wir, dass wir das, was in ihm steckt, heraus kriegen, ohne ihm dauerhaft Schaden zuzufügen. Kannst du das? Wir werden es herausfinden. Wie auch das immer. Ist ein guter Moment, um die Kamera in die Baracken zu führen. Ephraim sitzt dort noch immer ein bisschen abseits, aber die Leute haben dich schon so ein bisschen in die Raumatmosphäre mit hineinbezogen. Also du bist kein Außenseiter mehr oder zumindest nicht mehr der, der du vorher warst. Du hast mit ihnen ein Glas erhoben auf ihren gefallenen Kameraden und so wird dir auch zugeprostet, wenn ein Folgegläschen getrunken wird. Ich versuche trotzdem äh, möglichst wenig zu trinken, mhm. ja, also Herr meiner Sinne zu bleiben. Mhm. Und wenn ich aber merke, dass die Stimmung schon ein bisschen vorangeschritten ist und der eine oder andere Becher gelehrt wurde auf das Wohl der gefallenen Kameraden, äh, wende ich mich dem Soldaten zu, der die Armschiene des mhm. Schneeleoparden klaren trägt und sagt, wir wollten doch spielen. Ist wahr? Ja, das ist aber wohl nicht jetzt der richtige Moment, oder zu spielen. Mhm. Aber wir machen das. Nicht, nicht heute, aber ihr seid ja noch ein wenig hier, oder? Das weiß ich nicht so wirklich. Also schauen wir mal, wie die Sache äh, sich anlässt. Aber ganz ehrlich, wir sind hier nicht vertraglich gebunden. Habt ihr Glück. Ja. Wie lange seid ihr jetzt schon hier? Ja, über einen Mond. Über einen Mond. Genau. Gibt das Wild so viel her? Bis jetzt nicht. Ich meine, wir waren bis jetzt noch nicht wirklich jagen. Es ist, wir waren einmal, dann ist dieser Jagdmeister in einer Nacht- und Nebelaktion offensichtlich verschwunden. Und okay. seitdem, mh, ja, wenn das keiner richtig gut organisieren kann. Und das das nicht, der war einfach von heute auf morgen nicht mehr da. Ja, ja, ja. Hm. Das ist wirklich komisch. Also ich verstehe euren Unmut. Und wie, wie ist euer Souverän, also nicht euer Souverän, aber der Souverän ja, ja, des, 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 des dritten Hauses? Ist schon mein Souverän, auch in einer gewissen Art und Weise, nicht? Ja. Ja, ja. Aber was stimmt mit seinem Sohn nicht? Er hat einen an der Waffel. Er ist nicht ganz dicht. Den eh gesehen. Ich meine, ja, Pubertät hin und her. Ja, er wird so Mann und so hört man. Ja, aber ich meine, habe ich, hab ich meine, meine Mutter gebissen? Habe ich, hab ich, fall ich Leute an? Nein. Mhm. War, war der immer schon so? Oder? Nein, nein, das war eigentlich ein netter Kerl. Okay. Und man, man, man hat sich den, äh, begonnen, so komisch aufzuführen? Was ich gehört habe, so vor einem halben Jahr vielleicht oder so, oder ein bisschen länger, als das hat das begonnen. Sind Sie deswegen unten geblieben? Das weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Irgendwas muss vorgefallen sein. Also man hört Dinge, aber ich, ich weiß es nicht. Was denn genau? Beug mich verschwörlich ja, ja, Prost ihn zu. Ja, ja, ja er trinkt, er trinkt. Aber du siehst, er trinkt recht wenig. Er nippt ja. zwar jetzt das zweite Glas, aber das, an dem nippt er jetzt nur mhm. mehr. Ähm, na ja, irgendwie, irgendwas hat er gemacht und die. Äh, und, und dieser. dieser Quacksalber, Quacksalber hat gesagt, er, soll, er, er braucht frische Luft und er braucht. Er braucht. Aber was, was hat er gemacht? Was, was wird da gemunkelt? Komm, du willst mir doch nicht erzählen, dass das alles ist, was ihr wisst. Oh, na gut, also, was ich gehört habe, das kann nicht stimmen, aber das muss nicht stimmen. Offensichtlich hat er irgendjemanden vom Küchenpersonal des zweiten Hauses äh, ermordet, die Kehle rausgebissen und begonnen zu essen. Oh, so wie Linrad? Ja, ja, aber ich meine... Linhard war ein, war, ein, war ein erwachsener Mann, ein Krieger, ein mhm. Soldat, ich meine. Das ist ja, was anderes, wenn man in der Küchenmarkt die Kehle rausbeißt, aber einen, einen Soldaten. Aber was, was hat ihr aus dem zweiten Haus bei euch gemacht? Er hat gar nichts bei uns gemacht. Er war dort. Er war dort? Okay. Also noch dazu als Gast? Ja, ja. Das habe ich gehört. Das ist heftig. Das ist ja, ja, da würde ich auch mal in den Jagdschloss fliehen, nicht? Nicht nur in den Jagdschloss, ganz ehrlich. Also, wenn 
ein Kind ein ähnliches Verhalten zeigen würde, bei uns in den Clans auf der weißen Ebene, dann würde es ausgesetzt werden. Das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Aber ich verstehe auch, dass euer Souverän schwer seinen Sohn aussetzen kann. Ja, ja, aber noch dazu ist es sein erster und einziger Sohn, nicht? Wie alt ist die äh, Frau des Souverän? Na ja, was weiß ich, aber ich meine, ich weiß nicht, ob die nicht schon drüber ist. Mhm. Kann es nicht sagen. Ich meine, sie sieht gut aus und alles. Ja auch. Warum nicht? Aber trotzdem, ich meine, den erstgeborenen Sohn. Ja, ich würde ja auch alles versuchen, denke ich. Ja, aber was ist mit Wenn ihr Wilden aus den Steppen, da verstehe ich das schon, dass man das nicht machen kann, aber bei uns. Wie meinst du wild? Naja, was man so hört, nicht? Dass ihr dann die Kinder aussetzt, wenn sie, wenn sie sich nicht benehmen, das macht wahrscheinlich Sinn. Ich glaube, da hast du was missverstanden. Jetzt beuge ich mich rüber zu ihm mhm. und äh, also versuche auch wirklich meine ganze Präsenz ihm gegenüber äh, Anteil mhm. zu werden mit Intimidation. Ja, bitteschön. Ganz Stärke nehmen statt äh, Charisma, wenn du willst. Uh. Okay. Ja. Er, er, er beugt, lehnt sich so ein bisschen zurück. Ja, sein, Blick, sein Blick geht so ein bisschen nach unten. Wenn du mal anschaust. Ja. Ja, ähm. Merke jetzt vielleicht in dem Moment, dass ich sogar ein Stück weit die Zähne geläpft habe. Mhm. Ich würde aufpassen. War nicht, das war ja nicht böse gemeint. Zeitung. Die Menschen in der Weißen Steppe sind manchmal zivilisierter als der Haufen, den ihr da oben in, den Stadt, in der Stadt habt. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Trink lieber noch einen Schluck und hol deine Fälle. Wir also spielen später. Also doch ein Spiel. Na, nicht jetzt, aber morgen vielleicht. Die Fälle sind geduldig. Die, die können warten. Sag, jetzt sag mir nochmal, wie bist du zu dieser Armschiene gekommen? Gespielt, gewürfelt. Er, er zieht so sein, 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 seine Weste ein bisschen rauf, hat die, diese Armschiene noch immer an mhm. und ist ziemlich stolz drauf. Offensichtlich. Du hast ein Glück, dass Valkyrie das noch nicht gesehen hat. Wer? Die junge halborg barbarin die du gesehen hast. Uh. Beeinträchtigt, die mich um einen halben Kopf überragt. Ja, ja, die habe ich gesehen. Wenn sie das an dir sieht, reißt sie dir den Kopf ab. Sie ist mir sofort beginnt, ja, ja. <lacht> die Schnürung aufzumachen. Und wieso das? Ich meine, ich habe ich hab das gewonnen. Ich habe es ja nicht wegen jemandem weggenommen oder so. Ich habe es nicht gestohlen. Die Schneeleoparden sind sehr stolz. Und sie sind sehr darauf bedacht, dass auch das, was mit ihren Händen gefertigt wurde, in ihrem Clan bleiben. Gib sie ihre zurück. Wenn du magst, ich gebe dir ein paar wirklich gute Fälle. Gut, bring mir die Fälle, du kriegst die Armschiene. Kein Problem. Okay. Du und du siehst, wie er beginnt, sich das abzuschnüren. Nur, kein, nur keine Probleme. Ich sag dir dann, ciao. Aber du, du siehst, er meint nur keine Probleme mit dir. Ja, ja. ja nicht mit dir, so ein <lacht> Weißt du was, das machen wir gleich. Gut. Ich stehe auf, ja. gehe in die Kälte hinaus. Mhm. Ähm, in den Stall wahrscheinlich, ne? Zu, zuerst, ne, haben wir die Schlitten schon in den Stall gebracht? Die wurden in den Stall die gebracht, Stall gebracht okay. ja. Und suchen wirklich gute und äh, feine äh, Fälle aus der, von, von wirklich einer Top-Qualität aus. Mhm. Zwei, drei Stück. Äh, Wenn du in den Stall gehst, mhm. reißt dir der Wind fast die Stalltür aus der Hand, oh. ja. Was du da drinnen siehst, sind außer eure Schlitten, die da drinnen stehen, einen Schneesegler, der zerlegt ist. Es wäre ein Schlitten nur mhm. mit Segel und allem ja. drum und dran. Zerlegt, gut untergebracht und einen, ein, ein Pferd steht drinnen, allerdings ist nur ein Pferd drinnen. Ein einziges. Mhm. Und ein alter, alter Halborg, der dieses Pferd gerade striegelt. Mhm. Ja, ich 
Augenspiegel. Ich habe die Augen halb zu. Mhm. Äh, zwar die, nicht wahr? Du siehst, der war mal zerlegt, mhm. aber er ist schon relativ alt. Mhm. Und der striegelt. Mhm. Schau er dich an. Ich hole nur etwas von meinen Kisten. Bist du der neue Jagdmeister? Nein, bin ich nicht. Mhm. Stringt, Wartest du auf den neuen Jagdmeister? Nein. Wärst du gerne der neue Jagdmeister? Nein. <lacht> Stringt weiter. Okay, währenddessen äh, äh, gehe ich schon zum Schlitten hin, ja. äh, öffne die Kisten, suche die besagten Fälle heraus, überprüfe auch, ob es wirklich gute Qualität ist. Mhm. Schau, ob sie verunreinigt ist. Oder mhm. Wie heißt das Pferd? Wie, wie heißt du eigentlich? Ich, er schaut dann dich an und ich so, ich weiß es nicht. Du, du hast auch keinen Namen dafür. Gulo. Wie heißt du? Gulo. Gulo. Gulo, und wie lange bist du, arbeitest du schon hier? Lange, ich bin schon müde. Bist du schon müde? Solltest du vielleicht mal rasten? Ja, wenn ich das Pferd gefüttert habe, dann gehe ich schlafen. Na, dann mach das. Früher hat mir, hat mir der Jagdmeister geholfen. Jetzt mache ich das alles alleine. Soll ich dir helfen? Bist du der neue Jagdmeister? Ich bin nicht der Jagdmeister, aber ich, ich würde dir trotzdem helfen. Gut, gerne. Ja, geht dann mit dir, holt was die schwerer Sack Hafer und so, wo er sich alleine tatsächlich schon so ein bisschen müht mit dir. Gemeinsam ist das viel einfacher und mhm. Stroh wird ausgelegt genau. und all diese Dinge, die ja. man halt so macht. Schön trocken, bekommt noch eine feine Decke drüber. Genau, ja. ja. Genau. ja. Gut, du bist du. vielleicht doch der neue Jagdmeister. Gulu, ich hoffe nicht. Ich klopfe ihm auf die Schulter und sage, ich wünsche dir einen schönen Abend. Schlaf gut. Ja, jetzt kann ich schlafen gehen. Jetzt kannst du schlafen gehen. Gut. Ja, du siehst, wie er sich zum Schlafen gehen bereit macht. Legt er sich den Stall nieder, oder? Ja, er hat beim Stall dort offensichtlich eine kleine Schlafstätte. Und bevor du rausgehst, dreht er sich nochmal und sagt, Danke. Wäre schön, wenn du der neue Jagdmeister werden würdest. Oh, Kulo, das glaube ich nicht. Aber danke dir für das Doch. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wieso will er nicht der neue Jagdmeister werden? Hörst du noch so, wie er sich zu seiner Schlafstätte da kann bewegt? Kann man einem Abend nur eine Person ihm personifizieren, gell? <lacht> das geht auch nicht. Ja? <lacht> er ist halt schon der action und, 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 und kehre zurück ja. und besiegle. Der den Tauschhandel den. wird äh, besiegelt. Äh, er ist auch zufrieden. Das sind mhm. schöne Fälle, die du ja. ihm gibst. Äh, ja. Gut. Und nehme das an mich. Ja. Wir gehen wenig erleichtert. Mhm. Nun erzählen wir mal. Warum? Was? Warum das alles hier? Wie, wie, was, was hatte ich in, Bist du im Hause Engel geboren oder bist du. Geboren? Naja, ich bin Soldat im Hause Engel. Von jeher? Ich bin nicht geboren im Hause Engel, aber ich bin. Ich habe, ich habe sehr früh gute Fähigkeiten des Schwertkampfes gezeigt. Darum wurde ich im Haus Engel aufgenommen und weiter ausgebildet. Bin ich eh häufig? Normalerweise schon, aber hier. Wenn, die, wenn es nicht zu windig ist, wenn es nicht zu kalt ist, in den Baracken ist es zu eng, draußen ist es zu kalt. Ja, komm, Ryan. ganz ehrlich, man muss bei jedem Wetter kämpfen können. Ja, das ist wohl wahr. Es wird ein wenig, es wird ein wenig Lachs hier, könnte man sagen. Mhm. Würdest du morgen mit mir eine Trainingseinheit einschieben? Trainingseinheit, ja, warum nicht, wenn es das Wetter zulässt? Ja. Wenn es das einigermaßen zulässt. Bei jedem Wetter. Er schaut dich an, so. <lacht> Wie mein alter Ausbildner. <lacht> nein, nein. Ich glaube, ich, ich werde ein paar aufs Mützchen bekommen, aber trotzdem. Ich, ich, ich glaube, ich bin schon sehr eingerostet. Nein, nein, die, die Sache mit dem bei jedem Wetter, Ach so. bei jedem Zustand, egal wie müde, egal wie betrunken. Wer, wer war dein Ausbildner? Wendel. 
<lacht> Den Namen habe ich heute schon ein paar Mal gehört, nicht wahr? Ja, da war der neue Jagdmeister. Mhm. Alte Jagdmeister eigentlich. Neuen gibt es noch keinen. Wie ist es dazu gekommen? Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen seltsam. Er war hier, ganz normal, wie immer, alles war normal. Ja. Und plötzlich war er weg. Mhm. Und wie lange war er schon Jagdmeister? Seit drei Jahren. Drei Jahre. Lange Zeit. Mhm. War gut? Tja, einer der Besten, würde mhm. ich sagen. Hat uns auch gewundert, hat keinen Sinn gemacht, wenn ich ehrlich bin. Was? Dass er weg ist. Mhm. Ich meine, sowas kündigt sich doch an. Ich meine. Kann ich nicht sagen. Ich kenne ihn ja nicht, da nicht da, aber. Es klingt schon komisch, dass jemand hier in der eisigen Einöde und selbst wenn es der gläserne Wald ist, einfach so von heute auf morgen verschwindet. Ja, finde ich auch. Hm. Aber naja, ver verübeln kann man es ihm nicht, hm. würde ich sagen. Na gut, mein Lieber. Die Nacht ist lang geworden. Ja, meine Schicht beginnt wieder. gleich. Dann wünsche ich dir alles Gute für die Schicht. Und nochmal nichts für ungut. Ich wollte dir wirklich nicht zu so nahe treten. Ich meine, das mit den Wilden ist eine Sache, die erzählt man sich so. Das ist doch gar nicht böse gemeint. Weißt du was, ich lade dich mal ein, uns beim, beim Elchland zu besuchen. Tja, wenn es hier dort so kalt ist wie hier, dann lieber nicht. Hier ist ein wie ein laues Lüftchen. Ja, dann bleib du bei deinem <lacht> Elchland und ich bleib in meiner Stadt. Sag Weißt du, wo äh, der Rest meiner Gruppe untergebracht worden ist? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich im Gesindetrakt, nehme ich an. So viel Platz ist hier ja nicht mehr. Im Haupthaus? Ja. Okay. Na gut, dann werde ich mich, glaube ich, mal aufmachen. Also dann eine ruhige Nachtwache. Danke. Wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Ingolf. Ingolf? Ingolf, mein Name ist Efrem. Ja, er, die Hand. Ja, er gibt dir auch die Hand. Sie ist Erleichterung in seinem Gesicht offensichtlich bei dem Handschlag ja. jetzt. Und sag deiner Gefährtin nochmal nichts für ungut. Es war wirklich, ich habe es wirklich beim Würfel gewonnen. Du, sie, sie wird es nicht gesehen haben. Sonst würdest du jetzt nicht hier stehen. Gut, gut, gut. Danke für die Hilfe. Alles gut. Und verlasse die Baracke. Gut. Ihr im Zimmer. Das Feuerchen brennt bereits im Kamin. Mit euch vier da drinnen plus dem Feuerchen beginnt es langsam wärmer zu werden. Langsam. Die Dinge, die beim Kamin abgestellt sind, beginnen bereits so ein bisschen zu dampfen. Vielleicht die Stiefel oder mhm. ein Mantel, eine Jacke, diese Dinge. Ich habe es mir schon gemütlich gemacht und habe mich schon so eingemurmelt. <lacht> Ja, es ist wirklich tatsächlich nicht unangenehm dort. Es mhm. müsste eine Strommatratze sein, die sie dort hingelegt haben und ein paar Fälle drüber und Wolldecken und, und so Find Sachen. Also es ist gemütlich. Gemütlich tatsächlich, ja. Die Betten sind ausreichend, kann man sagen. Auch mit Fällen drüber und, und Decken, Wolldecken dabei und so. Aber meine Waffen sind bei mir trotzdem ja. in der Nähe, griffbereit. Ja. Das ist und doch ich angenehmer als draußen im Sturm. Ja, aber so ganz recht ist es mir trotzdem nicht. Immerhin sind die anderen nicht da. Ich würde die erste Wache übernehmen. Ja, du hast recht. Ich mache die zweite. Im Dämonengezücht im Gebäude werde ich sicherlich nicht ohne Wachen schlafen. Ich befürchte, du hast mir jetzt den letzten Schlaf auch noch genommen. Oder den... <lacht> den Hoffentlich ist nicht der letzte Schlaf. <lacht> Na gut, ja, dann muss ich jetzt schlafen sich irgendetwas können. um den Hals zu wickeln. Ich frage mal so, gibt es nicht irgendeine eine Rüstung für den Hals? Ja, ich meine, du kannst die Felle nehmen, die Jackenmäntel, die wir haben, aber ob das hilft? Ich weiß nicht. Ihr, vielleicht wisst ihr das. Aber offenbar werden hier Kehlen herausgerissen und das nicht zu knapp. Ich habe mich bemüht, den Tod der Wache nicht mit dem jungen Samuel in Verbindung zu bringen. Na ja, das mit den Wölfen und den herausgerissenen Kehlen ist schon ein bisschen. Es waren also keine Wölfe. Auffällig. Ich habe gedacht, 
die hätten vielleicht gespürt, dass hier was nicht, dass hier was Krankes ist. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er ihm die Kehle herausgerissen hat, aber dass die Präsenz dieser, das was auch immer von Samo Besitz ergriffen hat, hat auch vielleicht die Wölfe beeinflusst. Ich bin jedenfalls sehr oh. neugierig und motiviert, das Rätsel um Samo zu lösen. Ich war ja nicht sehr begeistert, mit euch hierher zu kommen. Ich hätte das ja abgelehnt im Prinzip. Mich hat ja der Wald viel mehr interessiert. Aber, aber jetzt finde ich das schon. Ich, ich verstehe zwar. Sind wir vielleicht gar nicht so schlecht hier. Ich verstehe zwar, warum das Haus Albrecht sich hier aufhält. Schließlich müssen, müssen sie ein Profil, ein niedriges Profil halten. Ähm, nachdem Samo ein Mitglied des ersten Hauses attackiert hat. Oder wusstet ihr das gar nicht? Der Ephraim doch, doch. kommt bei der Tür herein. Das wusste ich. Oh. Ephraim. Hallo, Ephraim. Ah. Da ja. außen ist es wirklich Der verlorene kalt. Sohn kehrt zurück. Gut, dass es dir Wir gut geht. Wir wollten gerade Erfahrungen und Meinungen austauschen. Zumindest wollte ich das tun. Ja. <lacht> Zu dem, was hier passiert? Ja, zu dem Rätsel um Stolz Samu. Der ist verrückt. Ja, oder verrückt besessen. und ein Mörder. Oder besessen. Ein Mörder. Also wenn man den Stimmen der Wachen aus der Baracke glauben kann, also Ingolf, dann ja. Dann hat er eine Küchenmarkt aus dem zweiten Hause ermordet. Und er hat die Kehle herausgerissen. Er hat die Kehle herausgerissen? So wie bei so wird der gesagt. Wache. Wie bei der Wache. Und vielleicht auch bei dem angeblich desertierten Ivo. Seid ihr sicher, dass ihr noch hier bleiben wollt? Vielleicht sollten wir doch aufbrechen. Der Schneesturm nimmt gerade wieder einen Fahrt auf. Es gibt zwar ja, einen Schneesegler im, 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 im Stall, aber das wäre zu gefährlich. Am nächsten Morgen? Nein, nein, das ist schon ein... Abenteuer über das Lieder gesungen werden könnte. <lacht> Zukunft. Und nicht die anderen Häuser hier. Nicht, wenn du keine du... Kehle mehr hast. Na, deswegen, ich suche mir jetzt irgendwie irgendetwas. Ja, das wird ich werde nicht rede, krame ich und suche <lacht> irgendein Ding, das ich mir um den Hals wickeln aber, kann. Aber Fabulant, vielleicht weißt du das. Warum sind die anderen hier? Ich weiß es noch nicht, aber das finde ich heraus. Vermutlich sind sie befreundet. Aber ein ganzes, einen ganzen Zyklus hier verrotten. Das werde ich herausfinden. Ich glaube, also ich habe mir alle so ein bisschen genauer angesehen, wie Samu seine Episode hatte und ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass irgendjemand von den Adeligen etwas verheimlicht oder an irgendeinem Spiel beteiligt ist oder an einer Verschwörung. Nun, die Souveränin hat mir gesagt, dass das alle paar Tage mal vorkommt, immer wieder mal in unterschiedlicher Intensität. Und das ist heute Abend, als man mich gesehen hat, sehr brutal hervorgebrochen ist. Ja, das wird mit Sol und deiner Anhängerschaft zusammenhängen, würde ich einmal tippen. Ähm, ist das heilbar? Kann man das heilen, was er hat? Es ist entweder heilbar oder beendbar. Wir sollten das schnell erledigen. Was schlägst du vor? Was auch immer, was schlägst du vor? Nun, wir müssen uns zuerst mit, den, mit seinen Eltern beraten. Ich kann nicht einfach in das Zimmer marschieren und ihn exorzieren. Kannst du so etwas? Aber wenn es helfen wird? In der Theorie ja, trotzdem ist das nicht mein Kind und grundsätzlich auch nicht meine Aufgabe hier. Aber es ist unnötiges Leid für das Kind und für die Eltern. Aber wir werden das morgen mit den Eltern besprechen. Wir werden das morgen und ich habe den Eindruck, sie sind zugänglich, sie sind dankbar für Hilfe. Was wir, ihnen, was wir ihnen sagen müssen, ist, dass es nicht besser wird, wenn man ihn mit Schlaftinkturen betäubt. Und das was, ist ein guter... Und sofern dieser Astrologe keine dauerhaftere Lösung im Sinn hat, wird es nicht besser werden. Und ihr Exil hier wird von unbestimmter Dauer sein. Ja. Um. Denn solange sie nicht dem ersten und ähm, dem zweiten Haus ach so, beweisen können, dass ihr Sohn nicht mehr besessen und keine Gefahr mehr ist, werden sie sich nicht mehr in 
die Stadt zurücklassen. Mein lieber Badenkollege hat mir anvertraut, dass er Valerius verdächtig findet, diesen alten Astrologen. Ich konnte ihn nicht richtig einschätzen. Spielt er dieses Tatrige nur oder ist er tatsächlich einfach schon alt und tatrig? Aber ich habe erfahren von Iva, dass er erst seit einem Jahr für das Haus tätig ist. Für wen war er vorher tätig? Eher allgemein, habe ich gehört, aber das kann ich, da kann ich Näheres herausfinden. Seit einem Jahr speziell für das Haus also Albrecht. Konnte jemand von euch herausfinden, wie lange das Kind schon diese Krankheit hat? Ich habe gehört, schon in der Stadt, aber wie lange schon, weiß ich nicht. Schon eine ganze Weile. Auch, ja. also das muss definitiv vor dem Aufstieg von Grillum Prime passiert sein weil sie ansonsten in der Stadt wären. Also Aber wenn du von dieser Attacke gestiegen hast, hast du erfahren, wann das stattgefunden hat? Ich, ich bilde mir jetzt einfach einen halben Jahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, so, so genau habe ich das jetzt nicht erfragt. Naja, wenn dieser Valerius seit einem Jahr im Dienste des Hauses ist und seit einem halben Jahr dieser also die Sprössling... Die, die, dieser Valerius... Die, die, der, der ist mir nicht ganz koscher. Ja. Also, zum einen hat er mich zu, äh, zunächst mit äh, Ehrengard äh, aus dem Hause Engel ver verwechselt, äh, wo ich keine Ähnlichkeit mit ihm habe. Und dann hat er äh, behauptet, ich hätte äh, versucht, äh, äh, Ehrengard zu impersonalisieren. Ja, also mich für ihn auszugeben. Was ja, entweder ist er schon alt und... Ja, oder ja. er spielt ein Spielchen hier. Ich Gut, bin noch nicht ganz schlau geworden. Was ich. Im, Im besten Fall ist er inkompetent, im schlechtesten Fall eine Gefahr. Vielleicht solltest du den auch exorzieren. Gleich alle beide. Aber Auf bevor wir Tisch. exorzieren, sollten wir uns ja, vielleicht also, ein bisschen Informationen einholen. Und nein, keine Informationen. Einfach, ex einfach so, exorzieren. So, so funktioniert das nicht. Einfach. Ich wir müssen doch wissen, was überhaupt ja, genau. Was passiert, wir wenn man ja wen exerziert? Warum ist das wichtig? Schade. Für eine gute Geschichte ist das wichtig. Ein Exo also ein Austreiben einer dunklen Besessenheit kann immer mit dem Tod des Besessenen enden. Das auf jeden Fall hat er so kein gutes Leben vor sich. Also so oder so wird das eine Verbesserung für sein. Es ist in jedem Fall eine Verbesserung. Auch wenn der Betroffene oder die Betroffene verstirbt, dann ist er auch nicht mehr besessen. Und wie funktioniert das? Ja, wie funktioniert das? Wie funktioniert das mit diesem Exorzismus? Kann man da zuschauen? Sollen wir etwas tun oder musst du etwas wissen über das Wesen, das Besitz ergriffen hat? Brauchst du Hilfe? Ein bisschen Schuschu aus dem ja, Wald? Ich würde Hilfe brauchen, aber nicht von euch, sondern von meinen Vorgesetzten in der Stadt. Ja, ist das ist so nicht den Vorgesetzten? Ich bin noch auf einem langen Weg. Du schaffst das. Ich, ich glaube an dich. Ich glaube auch an dich. Außerdem, wir sollten keine Zeit verschwenden. Also das dauert was, viel zu lange. Ich schlag dir vor, dass wir jetzt mitten in der Nacht in sein Zimmer Nein, schleichen. Nein, aber morgen sollten wir auf jeden Fall oder ja, du werden, dieses Gespräch suchen. Also ich kann und werde nichts tun gegen den Willen seiner Eltern hier. Das, das, das steht mir nicht zu. Das ist ihr Kind, das ist ihr Haus und ich verstehe das. Aber das wird kein Problem sein. Ich denke, die Eltern sind zugänglich. Aber ich werde das, das ist Blödsinn. Wenn er eine Gefahr darstellt für uns, dann müssten wir handeln. Was schlägst du vor? Ich schlage jetzt mal vor, dass wir einfach mal schlafen gehen, dass wir uns ausrasten. Und dass wir morgen dann mit einem kühlen Kopf uns weiter beratschlagen. Die Eindrücke sind noch so frisch. Und ich bin einfach wirklich müde. Aber ich hätte noch eine Frage. Du hast dir ja doch diesen Leichnam dieses Soldaten angesehen am Tor. Und wer war da noch? Valerius war dabei. Ich, ich, Valkyrie, oder? Ah, ich habe ihn, hab ihn gefunden. Ähm, diese herausgebissene, gerissene Kehle, das wird doch ein Gebiss eines Zehnjährigen nicht zustande bringen, oder? Laut Valderius war es ein Tier. Wenn du mich fragst, ja, hoffe ich, dass es ein Tier gewesen ist. Wenn es, eine wenn es ein Mensch gewesen ist, dann muss ich ganz sagen, 
Ich habe schon nicht getan. Aber da kann man das nicht an den Zähnen oder Biss, also herausreißen? Ja, gibt es nicht Menschen, die sich in Wölfe verwandeln können? Ja eben, können? das meine ich. Richtig. Es war noch genug da, um festzustellen, welche Zähne diese Verletzung hervorgerufen haben. Es war ein haben. großes Loch. Ja, ich glaube, das ist das, was... Kurze Frage. Ja? Rico, ja. wie wir das Lagerfeuer gemacht haben, ist der Wolf nicht auch seine Kehle angesprungen und hat die rausgerissen? Oder ja, habe ja. ich das jetzt falsch in Erinnerung? Ja. Nein. Ja, ja. Also dann sage ich doch, bei Rico waren das doch die Wölfe, die die Kehle rausgerissen haben. Ja. Und das... Also vielleicht ist... Genau, das gesagt, selber gesehen, das die Wölfe normal. sind dann... Nein! Nein, das, das ist nicht. für seine ganze Familie. Aber vielleicht waren das auch die Wölfe ja. oder ein weiterer Rudel oder... Also ich, ich hatte den, auf. Ich hatte den <lacht> Eindruck, ich, ich kann nicht mehr schlafen gehen. <lacht> ich je kann jetzt nicht du, mehr schlafen. Je länger, du, je länger du Geschichten erzählst, umso... Ja, ist doch irgendwie auch aufregend, aber irgendwie auch... Also Blust und ich auf. hatte den Eindruck gewonnen, dass seine Mutter tatsächlich in Sorge ist. <lacht> Und sein Vater ist Gesprächen zugänglich. Ich kann mich natürlich täuschen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die ganze Familie sein da Sein Vater wirkte mehr peinlich berührt ja. als ähm, betroffen. Mhm. Als ich zurück ins Haupthaus gegangen bin, war der Sturm dann gerade am Zunehmen oder schon am Abnehmen? Zunehmen. Zunehmen. Also, sollte der wachhabende Soldat von einem Wolf angefallen worden sein, der nicht zufälligerweise hier lebt, sind wir heute sicher. Denn der Sturm legt noch ein Schäufchen drauf. Der Junge schläft. Ja, und wir werden Wache halten. Wie ich gerade gesagt habe, als du reingekommen bist, ich halte die erste Wache. Welche möchtest du? Bemüde, aber... Wir können es uns aufteilen, aber zumindest eine Person sollte wach bleiben. Ich denke, das schaffen wir. Wir sind viele und wir brauchen keine Doppelwachen. Wir verriegeln die Tür, also verbarrikadieren die Tür. Und was ist mit diesem Fenster? Ich schaue, ob das gut zu ist. Es ist gar nicht zu. Es ist nicht zu. Da sind cool. Decken reingestopft. Oh! Da gibt es nichts zum Zumachen in dem Sinn. Okay. Und wenn wir Wasser auf diese Decken schütten, dann sie von außen vereisen und eine starke Schutzschicht bilden oder täusche ich mich da. Möchtest du jetzt von außen das Wasser auf diese Decken Nein, schütten? von innen. Das ist das innen nass. Es ist uns doch egal, wir schlafen nicht in diesen Decken. Aber es wird kälter. Hm. Dann wissen wir, welche. Ich mache die zweite Wache. Dann wissen dann wir, welche Öffnung wir Dann ich mich oben um im Auge behalten. Ja. Ich schlafe ein. Ja. Ich mache die mittlere Wache. Ein gnomisches Schnarchi. Malki? Ja. Auf ein Wort. Okay. Nicht Seite. Niemand außerhalb des Clans der Schneeleoparden sollte seine Hände und so etwas schützen. Ja. Wenn ja. Wo hast du das her? Du kennst das Stück. Das hat meine Schwester gemacht. Schau dir das an. Das war ein Handel. Mit wem? Wie ist es, wenn ihr abhanden gekommen? Das weiß ich nicht. Wenn ihr ist verschwunden. Ich bin auf der Suche nach ihr. Aber das ist ganz eindeutig ihr Handwerk. Einer der Wachen in Golf hat gemeint, er hätte das beim Spielen gewonnen. Was, wo? Von wem? Das hat er nicht gesagt. Okay. Mir war es nur wichtig, dass du es wieder Danke. nehmen kannst. Danke. Ich nehme das und halte es mir her. Wenn ja. Aber wenn du sagst, es hat deine Schwester gehört und du möchtest. Aber sie hat es jetzt gemacht. Ja. Du möchtest Gewissheit haben, Ingolf haltet jetzt Wache, dann begleite ich dich. Dann, okay. gehen, dann gehen wir in Fragen. Ja, lass uns gehen. Na gut, dann gehen wir noch mal raus in die Kälte. Alles gut? Ah, alles gut. Okay, noch mal anziehen, wieder rein in, diese, in die mittlerweile nassen Stiefel, die schon so aufgetaut sind und wieder rein und ah, es Also ich, ich habe den einen oder anderen Seitblick auf die Valkyrie nicht da 
Die zwei Jagenden rauschen und tuscheln und ziehen sich dann wieder an. Es geht nur um diesen Armschutz. Es, es gilt zu klären, wie dieser Armschutz in den Besitz eines Wachhabenden des Hauses Englisch von hier gekommen ist. Ich dresse die Tür von Inhalten. Weg. Ich hoffe nicht. Er fragt gar nicht. Moment, erzähl die Geschichte dieses Armschutzes. Ich packe Nein, mal mein Instrument aus. Stimme. Okay. <lacht> Bevor du etwas Unüberlegtes machst. Ich habe mit dem jungen Mann gesprochen und er war sich nicht der Bedeutung dieses Armschutzes in irgendeiner Art und Weise bewusst. Was hat er denn für eine Bedeutung? Reiß ihm nicht den Schädel ab. Hm. Versprich es. Hey. Aber jetzt gehen wir. Ein Wort, ein Wort. Jetzt gehen wir. Aber vorher erzählt ihr noch die Geschichte dieses Amtsschutzes. Nein, nein, wir müssen jetzt so. Ach, ja, passt gut auf euch auf. Draußen ist es mittlerweile dunkel. Der Sturmwind reißt euch fast das Tor aus der Hand, als ihr rausgeht. Du weißt ja, dass der gute Ingolf äh, seine Wache gleich antreten wollte. Wahrscheinlich hat er das mittlerweile getan. Und obwohl du am Tor einen Mann erkennst, ja, und du siehst gerade beim, bei den Stallungen einen zweiten, der so ein bisschen mit einer Laterne auf diesen Speeren eine Runde macht, mhm. der andere steht beim Tor, bist du dir nicht sicher, welcher von beiden welcher ist. Ja. Also ich ziehe auf, schwerer Mantel. Also ich, ich, ich gehe zuerst Handschuhe. mal Richtung Tor. Ja. Und äh, wenn wir dann nachher bei ihm angelangt sind, klopfe ich auf den Rücken. Ingolf! Nein! Ingolf geht dort! Du hast mir fast einen Herzinfarkt besorgt! Tut mir leid! Nichts für ungut! <lacht> gut, gut! Noch eine ruhige Nacht! Ruhige Nacht, Arschloch! <lacht> <lacht> Speer und schaut wieder so, ja. ist wie so auf die Zehenspitzen so versucht, über die, über die Mauer zu schauen. Ja. Ich kenne das. Keiner von denen wird <lacht> überleben. Über <lacht> <allen Dingen. lacht> ich, ich wende mich Richtung der wandernden Laterne zu. Ja. Nicht gefolgt von mir. Ja. Sind die, die Wölfe nicht zerschlagen? <lacht> er dreht sich um mit der, mit der Laterne ja, zu dir und dann Du die Laterne so ein bisschen nach oben, schaut dich so an. Ja, so. Keine also, Angst! Du hast keine Angst! Du hast keine Angst! Du du hast, keine wo Angst. hast du das her? Und ich halte diese Armschiene ins Ich Gesicht. hab's gewonnen! Ich hab's erzählt! Ja, von, ja, ja! Von wem? Wo er hast hat du die wo? Hände so vor's Gesicht? Alles Sie tut dir nichts! Sie tut dir nichts! Sie tut dir nichts! Sie will nur Sie mit dir reden! Nicht. Sie Lenart, will nur mit dir ich hab's von Lenhardt gewonnen! Lenhardt. <lacht> Wo ist der? Der ist tot. Schuss, der ist im Keller! Sagt Nein! Er dann. Die tut er nichts, ja, Dad. Oh. Aber du siehst, der ist wirklich so. Einer alleine hätte ihm schon gereicht. Äh. Ja, jetzt seid ihr zu zweit. Und alles gut, alles gut, wir tun nichts. Jetzt äh. kriegst du den Nico. Okay. Ich mag noch zu Lenhard gehen. Vielleicht hat er noch was anderes von wenn ihr. Dann müssen wir in den Keller. Dann gehen wir in den Keller. Keller. Eine ruhige Wache! <lacht> Tut uns leid! Und schauen wir so an. Tut uns nicht. <lacht> Nichts für ungut. Mhm. Alles für ungut. Mhm. Ihr, könnt, ihr könnt Ludger fragen. Der ist der Partner von ihm. Auch, aus vom, auch vom Haus Walburg. Wo finden wir den? Lina ist aus dem Hause Walburg? Er nickt. Und wie hat jetzt nochmal sein Partner geheißen? Ludger! Wo ist Ludger? Der schläft in der Baracke. Das werden wir morgen machen. Wir machen jetzt nicht die ganze Baracke rebellisch. Aber Lennart schaue ich noch an. Ja, das macht mir. Danke. Gut, schlaft gut. Er, er, er lächelt ein bisschen. Der, 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 der Schnee in seinem Bad, in seinem der Tagesbad fängt sich und er macht vorsichtig drei Schritte zurück. Und morgen, nicht vergessen, Trainingseinheit. Mhm. <lacht> Hat er einen Angstlacke gemacht? Ich das wahrscheinlich war nicht. Das wenn dann ist es in seinen so Hosen. Das war die schlagfertigste Notlüge aller Zeiten, wie er gesehen hat. 
dass die kommt. Ah, der ist tot. Der, der, der kann nicht mehr was anderes tun. Ja. Wal, Walburg ist achtes Haus, gell? Was? Walburg ist achtes Haus. Ja. Genau, ja. <lacht> Gut. Also, wir bekämpfen uns wieder den Weg durch den Schnee ja. und zurück ja. ins ja. Haus. Wow. Ah. Nur noch das eine. Und dann will ich bei mir erst halt und mir drücken. Bei dem Ja. Ja. Da ist die Küche. Und ich weiß sie. Ja. Wenn ihr in die Küche geht, seht ihr, dass dort drin das Küchenpersonal auch das Lager aufgeschlagen hat. Das heißt, die liegen dort bei den großen Feuerstellen. Teilweise haben sie dort Schlafsäcke auf, auf, auf Matratzen, solche Sachen. Wie kann ich, wenn sie beim Wegräumen? Ja, durchaus akzeptabel. Gibt es irgendwo was zum, zum Essen, was man so irgendwie im Vorbeigehen? Naja, es hängt schon die eine oder andere Wurst wahrscheinlich von oben herab. Kannst du noch ein Stück runterschneiden, wenn du vorbeigehst. Natürlich heißt äh, ganz, ja. Du hörst aber auch so, mh, ihr seid ja nicht unbedingt leise, wenn ihr dort reingeht. Also ein bisschen Gemurmel. Und, ich bin hier nicht leise, wenn ich da durchrausche. Irgendjemand, irgendjemand richtet sich auf und schaut. Du weißt nicht, wo wir hingehen. Also, langsam. Runter. runter. Langsam. Dann hört, sie noch, dann hört sie noch eine Stimme, dieser junge Zwerg, der, den ihr gesehen habt, einer von dem Küchenpersonal, sagt, wenn, wenn ihr in den Keller geht, nehmt euch eine Kerze mit oder so, da ist es stockdunkel unten. Danke für den Tipp. Er, er zeigt so am Tisch und da stehen auch noch zwei so Stumpen, die man durchaus nehmen kann. Und beim also in, in Fachen sind wir haben ja. dann wahrscheinlich noch los und genau, Feuer. Genau, ja, ja, ja. ist kein Problem. Und jetzt können wir gehen. Okay. Der Wurst und der Kerze. <lacht> Runter in den Keller, wo der Leichnam liegt. Man braucht ja. immer eine Wurst, wenn man ich in den Keller geht. Ich mir den anschauen, ob ich noch irgendwie andere du Leder Du die Leiche anschauen. Stücke. Ja. ja. Wenn du runterkommst, siehst du, die wurde dann doch noch weiter nach hinten <lacht> verfrachtet von wem auch immer. Wahrscheinlich vom Küchenpersonal, die nicht jedes Mal über eine Leiche steigen wollten, wenn sie Dinge von unten holen, sondern weiter nach hinten. <lacht> Ja, dort liegt er. Er ist ein bisschen angetaut, aber nicht sehr viel. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr kühl unten, aber äh, es fühlt sich nicht so kühl an, weil kein Wind geht natürlich. Ja, es ist, es ist äh, gleich was ganz anderes, in einem kalten Keller zu stehen, als in einem Sturm draußen in der Wildnis, mehr oder weniger. Und wenn du dorthin geht, ja, der liegt dort, wurde auf seinen, auf seinen Mantel gelegt. Der Mantel wurde dann auch noch drüber geschlagen. Ja, und dort liegt er ziemlich steif gefroren. Mhm. Komm mal, nee, mit der Kerze. Soll ich irgendwie noch andere Leder, Rüstungsteile, irgendwas, was ich erkennen ja könnte? Ja. Herumzuwerken an dem. Ja. Mit Respekt. Ja. Ja. Ähm, ja. Mach weiter. Würfelt beide mal einen 20 Seiten, bitte schön. Auf was? Oder einfach nur würfeln? 6. 14. 14. Mit Star Wars. Du. Du stehst unten, du hast die Kerze, du beginnst herumzusuchen. Also dem wurde schon sehr viel abgenommen, siehst du. Mhm. Ja, also viele Dinge, nicht die Stiefel, nicht solche Sachen, aber vieles, viele Wertgegenstände wurden offensichtlich entfernt. Du findest keinerlei äh, Lederarbeiten mehr, die vielleicht von deiner Schwester gemacht sein könnten. Du allerdings, wenn du so stehst mit, mhm. dem, mit der Wurst und mit, dem, mit der Kerze und so drüber hältst, Manchmal tropft ein bisschen Wachs so runter und auf, die, auf den Leichnam von der Kerze mittlerweile. Und für dich, du stehst so, beißt ab und dann siehst du, dass der Kerzen doch so manchmal so ein bisschen mhm. sich bewegt. Schau aus welche Richtung es kommt. Hm? Schau aus welche Richtung es kommt. Es kommt von einem Weinfass, einem alten. Einem großen. Ja. Mhm. Bleibt da. Okay. Geh weiter in die Richtung. Das also sind drei Schritte von dort, mhm. tatsächlich. Cool. Leer. Was ist dort? Ist, ist es eingefasst in die Mauer oder wie? wie, wie? Uh, ja, es ist so ein richtiges eingelassenes, fettes, mhm. mit unten auf einem Holzgestell stehendes, an die Mauer ge gepresstes, großes Fass. Hol mal die anderen. Okay. Und sie sollen ihre Sachen mitbringen. Okay. Warte. Ich will die äh, Kerze äh, so hin, dass sie nicht umkippen kann. Und beginn mal das Fass zu betasten. Nach äh, Öffnungsmechanismen. 
Okay, mach einen Investigation Check, bitte schon. Du gehst dabei rauf? Ja, ich gehe rauf, wieder durch die Küche in das Zimmer. Mhm. Und mach die Tür auf. Mhm. Aufstehen. Ephraim hat was gefunden. Packt euch zusammen in den Ball. Was? Wir müssen das ist in den wirklich richtig. Ja. ja. Ich, ich möchte nur erwähnen, ihr seid den ganzen Tag durch die Tunnel ja. gereist, bis spät in die Nacht. Ihr seid tatsächlich, also ich weiß nicht, sehr müde. wie sehr erschöpft, aber. Erschöpfungsstufe 1. Naja, also es ist schon nicht, es ist schon, es ist schon kein Problem. Also kein Problem, aber es ist mehr so ein. Oh, wirklich echt jetzt. Er hat gesagt, du sollst uns holen. Ja. Mit allen gesagt, Sachen. Mit, mit euren Waffen, Rüstung. Hat er im Keller. Aber was haben wir? mehr Kraft. Oh. 13. 13? Das ist ein altes Fass im Endeffekt. Dann oh. ja, also ja, ist halt wieder das Kopf an. Ja, ich, ja. Ich, ich schultern das Schild. Trotz aller Erschöpfung, Fabuland ist. Oh. Begeistert von einem <lacht> Abenteuer. Du bist begeistert, der Schöpfer. Ich halte ja. die Hand von <lacht> <lacht> den einzelnen Rillen. Wie dicht das ist, sozusagen, ob ich da irgendwo einen Zug mitbekomme. Wenn du zum Spund kommst, siehst ja. du, dass da schon ein Stück vom Spund, von diesem, von diesem Kork, das fehlt dort so ein bisschen. Mhm. Wenn du da die Kerze hinhältst, merkst du, von da kommt manchmal so ein leichter mhm. Hauch durch. Ja. Greif an diesen Spund. Wie, wie genau greifst du an den Spund? Also, mh, zuerst mal probiere ich ihn einfach aufzudrehen. Ja, dann bricht ein gutes Stück davon ab. Das heißt, du so zerbröselnd in der Hand, das Brösel runter. Ist, ist der Spund überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise äh, funktionsfähig? Nein. Also es ist leer. Das Fass ist, hast du auch bist drauf gehabt, das ja, ziemlich ja. sicher leer, ja. Okay. Ähm, dann versuche ich den, den Spund äh, weiter zu lösen. Ja, kann überhaupt fast rein dort, wo schon was weggebrochen ist und kannst den Blob so richtig ja. rausbrechend. Das zerbröselt zum Teil und bricht auch raus. Okay. Und äh, wenn ich nachher hineingreife, ja. kann ich das rausziehen? Nein. Fass du rein mit zwei Fingern. Ja. Du bist stark, du bist ein starker Mann, aber da tut sich gar nichts. Wo ist dieser Keller? Es dauert ein bisschen, bis der, bis der Clown seine Rüstung. Ich habe sie angehabt, ich bin aber Wache gehalten. Aber ah, du hast Wache gehalten? Ja, ja gut, dann das passt heißt, das. Also, ja, kommt, also, aber als er wieder runterkommt, setzt er mich. Äh, Moment. Äh, Wie geht's los? <lacht> genau. ja. Ja. Mhm. Die, die arme Küchencrew. Ja, du ja, siehst eine, eine von den Küche. Bediensteten geht gerade bei euch vorbei, schaut euch so kurz an, nickt euch zu, geht aber weiter. Die dürft da noch ein Stückchen weiter hinten ihre Zimmer haben. Äh, und. Wenn ihr dann reinkommt, ja, dann seht ihr, lag es aber sicher natürlich Küchencrew, die auch so ein bisschen schaut. Ja. Was, warum gehen jetzt alle in den Keller? Wir müssen in den Keller. Aha, das ist dieser Zwerg, ne? Gut. Dann, na gut. Legt euch wieder hin, wenn, das wird schon nichts. Wenn man muss, dann muss man halt in den Keller. Schau, aber ihr seht es ja schon so. Bisschen, schaut ein bisschen komisch. Ja, ja mir ist das egal. Ich ja, ist das Leben in einem Jagdschloss. Du bist auch mit dir, natürlich. Ja, 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 ja. Ich bin da unten im Keller ist es kalt und dunkel. Okay. Bis auf eine Kerze, die hinten ich, im. Ich greife noch zum Tisch. <lacht> <lacht> der Zwerg hilft da kurz mit der Kerze. <lacht> das wäre ja. Süß. Okay, ich auch mit der Kerze. Ich gehe mit der Kerze. So, ja. Ich gebe die Kerze. Ah, ja. Ephraim, was ist mhm. da? Ephraim, ich sehe sie Ephraim am Weinfass hängen. Das ist nicht ein bisschen zu so spät für was machst du? Wein. Hier gibt es einen eindeutigen Luftzug und dieses Fass ist leer. Ein Lass Gehänggang, mich, großartig. Lass mich mal schauen, vielleicht passe ich da rein. Sein also ich dränge mich zwischen den Beinen. Ich, ich, okay. ich, 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 ich mache zwei Schritte zur Seite. Ich dränge mich zwischen den Beinen durch ja, und dann schaue ich mir das an. Wo die Zehe des Gnoms ja. durchmacht, dann läuft ein großes Fass 
mit einem, so einem Spundloch, wo der, der Ephraim gerade seine Finger drin gehabt hat. Riecht mir da irgendwas? Außer ein Ephraim? Nix eigentlich. <lacht> naja, du hast immer also, draußen nasse Kälte, also, Fälle, ja. nasse Fälle. <lacht> Mal ein bisschen antrocknet, mal nicht. Richtig nichts. nasser Wolf. Nass, nasser Hund. Also aus dem, was da, was dem, aus dem Zug da. So, ich aktiviere einmal meine Paladin-Wahrnehmung nach Bösem und Dämonischem. Ich fühle mich hier ein bisschen unwohl. Ähm, wenn du das Efri. tust, ich singe ein ich murmle, Efri. Ich murmle ein Gebet. Ja. Der kluge Herr hat es gefunden, etwas mehr. In einem Blim, Blim. Du versuchst, dich zu konzentrieren. Also du hörst ein bisschen Musik aus dem Hintergrund. Du hörst oben aber auch Schritte. Und dann ist es mehr so ein bisschen ein Geruch, wie wenn du etwas riechen würdest. Aber du hast das Gefühl, nicht von hier, sondern eher oben. Aber es ist ein ganz ein schwacher Geruch. Dann schaue ich mir mal die dort an, wo das Fass an der Wand steht. Ist das direkt an der Wand? Ja. Ist das gut verfugt oder ist das, kann man das Fass als Ganzes rausschieben oder so? Das ist viel zu groß zum Rausschieben. Das ist auch nicht gut verfugt. Also du hast das Gefühl, vielleicht zu dritt, viert kann man so ein Stück wegheben. Also es ist nicht in die Wand eingelassen, das nicht. Ah, ich habe doch da so ein, nachdem ich gerade am Singen bin, möchte ich jetzt ein, wie heißt das, so ein bestärkendes Lied singen. Oder? Eine Bardic Inspiration. Ja, eine, eine Bardic Inspiration. Genau. Ja, wo sind die? Ja, der Klum, die? Klum gerade so am Geheimgang ja, dann so auswuchseln ist. Ja, dann ja der Klum mal. schaut in Wirklichkeit gar nicht gerade zum Geheimgang, sondern schaut mehr so nach oben. Naja, er also sucht gerade den Fass Blick und eine Wand und, Ding und, und so. Ja. Ich sehe, er sieht. Ich schaue dann auch nach oben so. Ich schaue nach unten. Singe etwas. Bium <lacht> mit feinen Sinnen wird das Geheimnis bald entspinnen. Zwischen Müdigkeit, Zweifeln, was wir hier tun. Was, was siehst du da oben? Dem Essen und seinem Gesang, glaube ich, werde ich nicht viel finden. Ich schaue mal um das Fass rum und du mal. Aber ich glaube, ich habe da. Ja, ich glaube, ich bin viel zu müde für irgendwas, denke ich mal so. Bis hast du den Erschöpfungs Ich Erschöpfungs habe einen Erschöpfungswert, ja. Also ich glaube, wir könnten es versuchen wegzuheben. Das wäre möglich. Okay. Aber Mechanismus, ich weiß nicht. Was uns anpacken? Ja, ist ein Mechanismus, dann suchen wir den doch. Okay. Ja. Es wirkt ein wenig so, als wären wir alle schon sehr, sehr müde. Das steht außer Frage. Dieses, die, 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 dieses Fass. Läuft uns nicht weg. Das du wissen wir nicht. Wir alle. Ja, ich, das, 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 das war okay. der, der Jagdtrieb, der mich da ein wenig gepackt hat. Aber ich, ich glaube, so, so wie ich die, die anderen jetzt gerade einfach auch bling, liebe. Bling. Ja, wir können es noch probieren, <lacht> wo und, wir schon da sind. Und, was, und wenn wir es dann schaffen und es ist dann was dahinter, dann geht es weiter. Ja. Was, was macht ihr? Wir sind jetzt aufgeweckt. Wir bleiben jetzt hier und schauen uns das genauer an. Na gut. Ich wollte Schau auch gerade sagen, mal. hast du uns jetzt aufgeweckt, um uns jetzt zu sagen, dass wir wieder schlafen gehen sollen? Du hast noch gar nicht geschlafen. Ja, ich werde mir jetzt das fast selbst an sich. Ich klopfe es ab. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich hätte hier runterkommen, die, die Holztreppen. Ach, so Dank. Ich habe nicht geschlafen. Ihr seht einen, es sind Stiefeln, Hosen, die sich von oben nach unten arbeiten. Und schließlich seht ihr, den Hauptmann der Wache, der Herold, hinter ihm dieser Zwerg aus der Küche, der so versucht. <lacht> Ach, das kenne ich. Wir nehmen einen ein Zuschauer, <lacht> werfen ihm das Löchlein. Und dieser Herold äh, steht dort, ihr seht, er kratzt sich am Bart, er schaut ein bisschen so aus, als wäre er eben geweckt worden. Er hat diesen Mantel auch nur umgeworfen und sagt, es, was macht ihr im Keller? 
Was ist hinter dem Fass? Er schaut so, wahrscheinlich eine Mauer. Eine Mauer? Aber das ist hohl und ich... Er ist alt, es ist ausgetrunken. Die Mauer. Macht unser Küchenpersonal nicht wahnsinnig. Die schlafen ohnehin schon so schlecht. Es tut uns schrecklich leid, dass wir so einen Aufruhr machen. Ihr müsst verstehen, die sind es nicht gewohnt, mit einer Leiche im Keller zu arbeiten. Das, das kann ich... Das, das ist auch sehr wenn die Fässer hier noch so interessant sind, wäre es mir sehr <lacht> recht, wenn ihr ihnen nicht den letzten Schlaf rauben würdet. Gut, wir können wir... Sie sind überarbeitet, genau wie wir alle, <lacht> und brauchen die Nachtruhe wie einen Bissen Brot. Und dann schaut er so und so zu den Regalen, wo die Brote in Leinen eingeschlagen sind. Dann schauen wir, dass wir morgen das Leiche im Keller Thema lösen. Ich denke, er hat ein Begräbnis verdient. Und dann das kann er vielleicht ah, muss noch nicht jetzt die Küchencrew besser schlafen. Ja, das ja, ist eine gute, eine gute Idee, wenn es das Wetter zulässt. Und alles in Ordnung ist, dann wirst du musst. Gehen wir nach. Machen wir hier keinen Aufstand. Wir kommen morgen wieder. Er geht dann aber, er kommt dann zu euch hin, ja, geht auch zu dem Fass, klopft drauf. Also das Gefühl so, ja, ist leer. Es ist leer. Quasi. Ja. Ja, leer. Ja. Und dann schaut er noch mal runter zu dem Leichnam. Auch Und noch dann, tot. Ist das, kann ich jetzt zu Bett gehen? Ja, gehen wir alle. Äh, äh, gehen schauen wir aber alle. dann auch den Zwerg warte, warte, an, wenn, wenn die Geschichte ist. Ja? Bist du Ludger? Ich? Ja. Yeah. Nein. Oh. Wieso? Was brauchst ähm, du von Ludger? Soll ich ihm schicken? Ich rede mal Soll er das Fass Fall. ansehen? Ja, Nein, nicht es geht nicht um das Fass. Gut. Ja, dann komm morgen in die Baracke. Okay. Gut, dann... Gehe ich nochmal auf in die Küche mit den anderen ja. und werde mich bei jedem Einzelnen, der jetzt wach ist, aufgrund von unserem ja. Herumgrumore da entschuldigen. Das war unangemessen. Wir wollten ihre Nacht oder nicht stören. Ja, aber Kiri ist wach. Wir haben große. Und, 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 und habe eine Labbrot eingesteckt für meine Labbrot und eine Wurst <lacht> rausgehen, okay. Ja. Und es tut mir sehr leid und geht an mir vorbei so. Hast du das nicht versteckt oder was? Ja. Okay. Ja, du, du siehst die Halblingsdame, die jetzt auch dort steht, wird so eine Schlafmütze tatsächlich um und so ein Wollmäntelchen an. Und die schaut aber auch so. Du siehst, wie sie gerade. Ich, ich sage nur ganz laut: Köstel! Sie, sie macht so. Und Wir werden den Keller absperren, denke ich. Oder für irgendetwas davor tun. Ist das die Leiche? Ist, der Le ist die Leiche? Der, 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 wird, der wird nicht wiederkommen, oder? Wollt ihr? Sie schaut ein bisschen ängstlich. Man hört ja so Geschichten. Wollt ihr stattdessen bei uns oben rasten? Und ich halte hier Wache vor dem Keller. Nein, ist schon, ist schon in Ordnung. Wir müssen das durchstehen, sagen sie. Wir sind ja schließlich auch ein Teil von dieser Expedition. Expedition ist das richtige Wort. Hoffentlich findet ihr rasch wieder Schlaf. Sie nickt. Schöne Mütze. Gefällt mir. Sie lächelt dich kurz an, dann siehst du, wie sie kurz schaut. Dann nimmt sie ihren Kochlöffel und haut den Zwerg, der sich schon wieder am Weg macht, quasi zu sein Ding am Hinterkopf. Und den Meister der Wache zu holen, was fällt dir überhaupt ein? Und ihr hört dieses das sind gute Löffel. leichtes, knackende Geräusch am Hintergrund. Ich habe mir gedacht, die machen vielleicht irgendwas da unten, was nicht wirklich... Ich könnte die alle mit einem Schlaflied einschliefern, dann können wir dieses Fass jetzt aufmachen. Ich Aha, glaube, ich glaube dass dein ich. Schlaflied vor allem auf uns wirken wird. Nein, ich kann das schon. Bist du sicher? Na, wollen wir jetzt das Fass öffnen oder nicht? Was ich heißt ihr Schlaflied? <lacht> Wenn ihr nicht gut schlaft, kann ich euch ein Schlaflied singen. Ja, ja, wir schlafen doch gut, wenn man uns nicht stört. Lord, Mord Lord Mordecai, das ist unangemessen, lasst uns gehen. Ich bin schon wieder unterwegs. Oh, oh Lord, sie verbeugt sich sofort. Noch einmal. Uh. Verdrehe die Augen. Ja, dann lasst uns gehen. Was haben wir gesagt über Lord und so? Ja, genau, was haben wir Oder gesagt Kiel? über über Einbrechen?
und Leute einschläfern gegen ihren Willen, die, die, nichts, getan gar nicht. haben, die nichts getan haben, außer einfach hier schlafen wollen. Sagst du das laut, dass das alle hören? Nein, wir haben vom Weg nach oben. Wir okay. Vermutlich okay. ziemlich. Aber also die Küche ist auf derselben Etage wie das euer Zimmer. In ah, okay. okay. Nein, wenn wir nicht drauf gehen wir in den Nebenmachbartag. Dann bin ich schon auf dem Weg zum Zimmer. Ich glaube, also, wir schon können... Habe ich ja. einfach irgendwo... Ich okay. glaube, wir werden alle... Angelehnt. Ein Stück auf dem Brot abgerissen oh. und, und, und die oh, nächste glücklich. Person, die reinkommt, der reiche ich den Brotleib weiter. Ich glaube, wir werden alle morgen ausgeschlafen. Hm. Das ist auch ein Brotleib. Schön, schön kalt. Wie von zu Hause. Wie wäre es, wenn wir irgendetwas Klimperndes vor diese Türe und das Fenster stellen und alle schlafen? Ja, dich. Und dann lege ich mich und roll mich zum roll mich und das geht. Ja, war gut, den merke ich nicht. Und das ist vor ja. Ein Pix-Moment. Ähm, oh, schön. Ja. Ich wollte ah. noch Wache halten. Geh endlich schlafen, dann kannst du mich ablösen, bitte. Ja. Okay. Ich also, suche mein Bett. Ja. Und ich rieche mich Betten her. Diese Betten haben ein Leben. Problem. Oh, das ist ein Die klein. sind alle nicht so richtig groß. Also schon okay, aber so ein bisschen überhängend tut. So aber es ist so eine Matratze, oder? Ja. Weil dann ne, nehme ich die Matratze und lege sie auf den Boden und dann Ja, wahrscheinlich ist das besser dort. als das andere. Wird ja. halt die, das Zimmer noch ein bisschen kleiner in Wirklichkeit. Ne? Ich kann das Bett an die Wand schieben, falls es irgendwie geht. An die Wand schieben. Ja, ja, vielleicht geht das. Dass ja. wir mehr Platz haben, ja. aber... Verheizen, einfach ja. das Holz gestellt. Wir was brauchen. Ja. Na. Gut, also das heißt, alle schlafen, du nicht? Doch. Ich habe gedacht, du stellst dich vor die Tür. Ich wollte trotzdem, Wache, ich wollte trotzdem Wache halten. Ich werde es zumindest probieren. Du hältst die Wache? Ich okay. werde Die anderen legen sich ja. mal schlafen. Ich werde es probieren. Danke. Ich kann nichts garantieren. Wie lange willst du circa versuchen... Wie spät deine, ist es denn? Ist schwer zu sagen, aber es ist spät. Ihr seid spät angekommen. Es hat jetzt lang gedauert. Also okay. die, die, die Stunde wird wohl um Mitternacht sein. Also, dass wir alle, dass zumindest alle irgendwie so vier bis fünf Stunden schlafen, wir jetzt mal so eineinhalb, zwei Stunden versuchen durchzuzählen. Ja. Und dann halt den nächsten aufwecken. In dem Fall denn. So steht Bruder Klun im Zimmer oder sitzt auf, im Bett oder auf die, einem der Stühle vor der Tür oder hinter der Tür? Also, vermutlich den Stuhl an die Tür angelehnt, ah. damit, die, 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 damit das verbarrikadiert ist. Ja. Ja, ein Blick eher auf das, auf das Schießschattenfenster gerichtet, weil das die einzige Öffnung sozusagen dann in ja. dem Raum ist. Und dann werde ich mich auf, mein, auf, meine, auf meinen Rucksack stützen, das schwer zu so halber in der Hand. Und denken so, ich hab's. Und ganz schnell. 33 Stunden nicht geschafft. Siehst du, wie bei den anderen die Augen zufallen, wie das Atmen schwerer wird, gleichmäßiger wird, vielleicht der eine oder andere Schnacher sich löst, man weiß es nicht. In der nächsten Folge. Blitzblaue Augen, die du sogar in der Nacht erkennst. Das ist kein Wag. Das ist ein Winterwolf. Und du hörst die Stimme dieses Wolfes. Menschling, sag deinem Meister, ich erkenne sein Revier an. <lacht>